നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തകാലത്തെ മനഃശാസ്ത്ര സഹായത്തെ കുറിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ഷീന ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് പണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നടന്നൊരു ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമാണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നിലുള്ളത് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഒരു ഗുഹയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു പതിനാല് ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികളെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അവർ നമുക്ക് വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് ഇന്ന് അത് മാറി കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളം ഒന്നാകെ ഫുൾ സ്ട്രെച്ചിൽ അതായത് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നവരെയുള്ള ഒരു ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് സഹായം എത്തേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് മാറേണ്ടതുണ്ടോ പൊതുവേ കേരളം ദുരന്തങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തം കുറവ് തന്നെയാണ് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ദുരന്തങ്ങൾ സാധാരണ കൂടുതലായി കാണാറ് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ജില്ലകൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായെന്നുള്ള അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് മാത്രം ദുരന്തം ഇപ്പം ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അവിടേക്ക് വന്ന് ഏകോപിക്കാനും അവിടെ സഹായം എത്തിക്കാനും കഴിയും പക്ഷേ പതിനാല് ജില്ലകളിലേക്കും ആ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അപ്പം പലപ്പോഴും ആ സ്കാറ്റേർഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു വിഷയം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം പിന്നെ ഇതുവരെ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആ ആ അതിന് ആ സമൂഹം പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം വയനാട് പോലുള്ള ജില്ലകളും അല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇത്തരം മഴക്കെടുതികളൊക്കെ ധാരാളമേ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് തന്നെ കേരള സമൂഹത്തിന് കുറവായിരുന്നു ഇപ്പം മഴയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി വരുമെന്ന് മിക്ക കേരളീയ മിക്ക കുടുംബങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു മിക്ക ജില്ലകളിലും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥലത്താണോ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു ആഘാതം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായത് നമുക്ക് ഇടുക്കി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പത്തനംതിട്ട പോലെയുള്ള ജില്ലകളിലുണ്ടായ ആ ഒരു ഒരു ആഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദുരന്തം നമുക്കൊരു പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മഴ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല സംശയങ്ങളും സന്ദേഹവും ഒക്കെ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ അലേർട്ട് ഓൾറെഡി തന്നെ മുമ്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് വരെ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ് എത്ര അടി വെള്ളം പൊങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ വരെ വളരെ കൺസേൺഡായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പം മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇന്ന ജില്ലയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ജില്ലയിൽ എന്തുമാത്രം ഈ പറഞ്ഞ നദികളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അധികം ബോധവാനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഭരണകൂടം തന്നെ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം മുന്നറിയിപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മഴ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ ഇത് സംഭവ്യമാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു പ്രിപ്പയർനെസ് കുറവായിരുന്നതിൻ്റെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോഴും ഈ പരിധിക്കപ്പുറം ഇത് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അത് സാധാരണ ജലങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണം അവിടെയൊന്നും ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രകൃതി ക്ഷോഭം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഒരു കാഴ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പ്രിപ്പയർനെസ്സും കുറവായിരുന്നു അപ്പം പലപ്പോഴും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രത്യേക ലോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഏരിയകളിൽ ഡിസാസ്റ്റർ ദുരന്തം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ അവരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കുന്നത് അപ്പം
തന്നെ വേണം അവിടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം അപ്പം പലപ്പോഴും റെസ്ക്യൂ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായി ആ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിലാണ് റെസ്ക്യൂ വരുന്നത് ആ റെസ്ക്യൂവിൻ്റെ സമയം കൃത്യമായ അപകടം മനസ്സിലാക്കി അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് റെസ്ക്യൂവിന് ആളുകൾ വന്നാൽ പോലും അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് പലപ്പോഴും ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ആ ആത്മവിശ്വാസം പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്വത്ത് വകകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കേരളീയനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു വിമാനത്തിൽ തീ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപായം ഉണ്ടായപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ലോകം മൊത്തം കേരളീയരെ കളിയാക്കിയൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം മലയാളി ലാപ്ടോപ്പും എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം വരുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും മെസ്സേജുകളിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മാത്രമല്ല സ്വന്തം ശരീരം സ്വന്തം ജീവന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അപായം വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പൊതുവെ മുന്നറിയിപ്പുകളിലെല്ലാം പറയാം പക്ഷേ അതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് വെള്ളം വരുമ്പോഴും അപ്പോഴും ഇറങ്ങാൻ മടി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സന്നിഗ്ധ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ റെസ്ക്യൂ ടീമിന് അവിടെ എത്താൻ കഴിയണം എന്നില്ല റെസ്ക്യൂവിന് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ഇത്ര പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകും മഴ തീരും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം താഴ്ന്നോളും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ പലർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി സമയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലത്തെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സഹായം സ്വീകരിക്കത്തില്ല ഇരുട്ട് വീണ് തുടങ്ങുമ്പോൾ റെസ്ക്യൂ ബുദ്ധിമുട്ടേറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റെസ്ക്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൈമറി കാര്യം എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനകത്ത് സംഭവം പ്രശ്നമാകുമെന്നറിയാം ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടെ ഒരു അരുവി പോകുന്നുണ്ടാവാം മഴക്കാലത്തൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഒരു റെസ്ക്യൂ ടീം വന്ന് അവരെ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരു കാരണം അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്ക്യൂ ടീമിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ റെസ്ക്യൂ ടീമിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരെ സേഫായിട്ടൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അതൊരു മൂന്നാം ത്രിതല സംവിധാനമായി ഒരു ടെർഷറി കെയർ സ്ഥല സ്ഥലത്തേക്ക് മാറും ഒന്നിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്കോ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് വ്യക്തി പലപ്പോഴും കരുതുന്നത് അവൻ്റെ കുടുംബം അവൻ്റെ അവൻ്റെ ചുറ്റും അവൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് അത്രയും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണോ അവിടെ സേഫാണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും വ്യക്തി നോക്കുന്നത് ഇനി അവനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും തൊട്ട് അയൽപ്പക്കം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഇവരിലെല്ലാം കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ വ്യക്തിക്ക് പരിചയമുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം എന്നാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചു പറയാം എടാ വണ്ടിയായിട്ട് വരണം അപ്പം അതാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി കരുതുന്ന രക്ഷാമാർഗം പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പം അത്തരം രക്ഷാമാർഗങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോകും സുഹൃത്തോ സഹോദരനോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ഒരാളോ പെട്ടെന്ന് അവർക്കും വന്ന് സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അവരും ഈ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതായത് പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം വണ്ടിയെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാനോ വേറൊരാൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനോ ചിലപ്പോൾ കഴിയണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ റെസ്ക്യൂ ടീമിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ അവ അവർ അവർ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് റെസ്ക്യൂ ടീം വരുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വരും വരായ്കളും മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അതിനെ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അവഗണിക്കാതെ പരിഗണിച്ച് അവർ പറയുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം അപ്പോൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അനുസരണി അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്ര സഹായത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ
കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ അപ്പം നമ്മൾ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ട് എല്ലാം വളരെയധികം വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ ഇതെല്ലാം നശിക്കാനോ നഷ്ടപ്പെടാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും മലയാളി പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം കുറേ നേരത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പക്ഷേ അത്ര അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കറണ്ട് പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മോട്ടോർ പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകാം ഫോൺ കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടാം അപ്പോൾ ഒരു റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം പോലും വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ബേസിക് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആദ്യം പരിഗണിക്കുക ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഒരു ചാനൽ സൃഷ്ടിക്കുക ഇപ്പം ഹാം റേഡിയോസ് പല അത്തരം അതൊന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അധികം സുലഭമല്ല കാരണം ഇതുവരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അതാണൊരു പ്രധാനം പിന്നെ പലപ്പോഴും മെഴുകുതിരി അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ലോഡ് ഷെഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ മൊബൈലെല്ലാം ഫ്ലാഷ് ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ആപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ടോർച്ചാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പം മൊബൈലിൽ നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി പ്ലാൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അപ്പം മുന്നറിയിപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഉള്ള കുടിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കിറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ആശുപത്രിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില തുണികളുണ്ടാവും വീട്ടിലെ എല്ലാ തുണികളും എല്ലാ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പോയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കിറ്റും വേണം ഒപ്പം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കത്രിക ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ നേരത്തേക്ക് കറണ്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ടോർച്ച് എമർജൻസി ലാമ്പൊക്കെ നേരത്തെ ചാർജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മൊബൈൽ എപ്പോഴും ആ നമ്മൾ യൂസ് യൂഷ്വലി ഫുൾ ചാർജ് ഔട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത്തരം സമയങ്ങൾ കറണ്ടിനെ പൂർണ്ണമായും ചാർജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള പിന്നെ അനാവശ്യമായി നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഒത്തിരി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒത്തിരി ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ നെറ്റ് യൂസ് ആണ് പലപ്പോഴും ബാറ്ററി ചാർജ് ഔട്ട് ആകുക അപ്പോൾ കറണ്ട് പോകുന്ന അവസരങ്ങൾ വളരെ മിതമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പിന്നെ ഒത്തിരി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൊബൈൽസ് എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് അപ്പം ആ ചാർ പവർ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കറണ്ട് പോകുന്ന സമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലം ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള തുരുത്തുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഫ്ളാറ്റുകളിലൊക്കെ പെട്ടു പോകാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ അത് നേരത്തെ തിരിച്ച് പിന്നെ വീട്ടിന് വീട്ടിൽ അസുഖം കൂടുതൽ ഇപ്പം ആസ്മ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾ ബി പി ഒക്കെ ഉള്ള അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ പിന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖം വരാനൊക്കെ റിസ്ക് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും അമാന്തിക്കരുത് പിന്നെ അവരുടെ മരുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കണം ആദ്യം പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു റെസ്ക്യൂ ടീമിനോടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും റെസ്ക്യൂ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടാളം ഇറങ്ങുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പോകുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ വള്ളങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടുകളൊക്കെ നോക്കി ഒരുപാട് പേര് കയറി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു റെസ്ക്യൂ ടീമിന് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ആൾക്കാരുടെ ഇടപെടലുകൾ പലപ്പോഴും ഈ റെസ്ക്യൂ ടീമിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർ റേസിംഗ് കണ്ടു കാറുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടി റേസിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് അത് റേസ് ഭയങ്കര രസമാകുന്നത് വണ്ടികൾ ഇടുക്കുകയും മറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാർ റേസിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഇപ്പം വലിയൊരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു അതിനകത്തൊരു രസം കമ്പണൻ്റ് കൂടിയുണ്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ
മനുഷ്യനുള്ളതാണ് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി മനുഷ്യനുള്ളത് പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പലപ്പോഴും അനാവശ്യ അപകടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ചില ഈ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നു ചില ആൾക്കാർ മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ചിലരുടെ ബോഡി പോലും ചിലപ്പം കാണാനായിട്ട് ഇല്ലാത്ത പറ്റുന്നു ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റെസ്ക്യൂ ഹോംസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പൊതുവേ ഇപ്പം വ്യക്തി ഒരു തുരുത്തല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരും അയലൻ്റ് ഇല്ല നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടേതായ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുടുംബമായിരിക്കാം ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളായിരിക്കാം കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പഠി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം നമ്മുടെ സർക്കിളും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള റെസിഡൻസ് അപ്പം ഇവിടെയെല്ലാം പലപ്പോഴും പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാറ്റം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുടുംബത്തിനകത്ത് വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ പെട്ടെന്നുള്ള അഭാവം പലപ്പോഴും വ്യക്തിയെ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേ അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് സമരസപ്പെടാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇനി സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി ഒരു റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള കാരണം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാനും കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനും ഒക്കെ റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളവരാണ് അവരുടെ സുരക്ഷ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം സുരക്ഷ കൂടി പ്രധാന അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത്തരം ആൾക്കാരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർത്താൻ വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്നൊരു രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും റെസ്ക്യൂ ടീമിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ഒരു സുരക്ഷ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പാടാണ് അപ്പം ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുറച്ച് പേര് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബാക്കി സർവൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഗിൽട്ട് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഷോക്ക് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ക്യാമ്പിൽ എത്തുമ്പം ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ആണ് അവരെ അവർക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ചിലപ്പോൾ കെയർ നൽകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ബോധം ആ ക്യാമ്പിൽ ചുമതലയുള്ളവർക്ക് വേ വേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ ക്ലക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്ത കാലത്തെ മനഃശാസ്ത്ര സഹായമാണ് ഡോക്ടർ ഷീനയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മാം ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണക്കാരനും പാവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളും മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുള്ളതുകൊണ്ടോ പല ആൾക്കാർക്കും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വൈമുഖ്യമുണ്ട് അതായത് എനിക്കിവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ പോയാൽ സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലും അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മലയാളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നൊരു വ്യത്യാസം ഉറപ്പായും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മഴ മാറും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള അവസരം ഇനിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെമ്പററി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്ററിം സെറ്റിംഗ് ആണ് അത് ഒരു സ്ഥായിയായ ഒരു മാറ്റം സ്ഥായിയായ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയല്ല അത് പലപ്പോഴും മലയാളിക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പലരുടെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ജീവാപായം ഒഴിവാക്കാനാണല്ലോ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റം മാത്രമല്ല അവ അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ടെർഷറി ടീമിനോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ഒരു റെസ്ക്യൂ ടീമിനോ നൽകാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉച്ച നീചത്വം ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും മനുഷ്യർ മാത്രമായി ആ ഒരു ലേബിൽ മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാവാം കുടുംബാംഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാവും കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ളവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുക ഈവൻ ചില മതപരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും ഒരുമിച്ച് നിർത്താനുള്ള ആ രീതിയിൽ ക്യാമ്പ് ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വം കൂടുതലായിരിക്കും ഒപ്പം ഇവ ഈ ക്
ചിലർ വളരെ ഷോക്ക് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അവർക്ക് പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയലൻ്റ് ആകുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ബഹളം വയ്ക്കുന്ന രീതി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ നഷ്ടത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഷോക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ കെയർ നമുക്ക് നൽകേണ്ടി വരും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് ആർക്കും നല്ല അതൊരു സൈക്കോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റോ സൈക്കോളജിസ്റ്റോ സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആരാണ് അവൈലബിൾ അവർ ഇന്നാർക്കൊരു നഷ്ടമുണ്ട് ആ നഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് അത് ആർക്കും ആകാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇടിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവരുടെ പ്രൈവസി അവരുടെ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അവർക്ക് ചിലപ്പം വസ്ത്രമായിരിക്കും ആവശ്യം വസ്ത്രം നൽകിക്കോളൂ ഒപ്പം അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക ആ ലിസണിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പം ആദ്യം നോക്കുക ലുക്ക് ലിസൺ ലിങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം കൂടെയുള്ള ചില ബന്ധുക്കളെ കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കും അത്തരം ആൾക്കാരെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ക്യാമ്പിൽ നൽകാൻ കഴിയും എന്താണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ദുരന്തം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒന്ന് നമ്മൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ബഹുമാനിക്കുക അതിനുവേണ്ടി തയ്യ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അധികാരികളുടെ അറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് മാനിക്കുക അതിൽ പിന്നെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു നഷ്ടങ്ങളും നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് നികത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ പിന്നെ പൊങ്ങി വരാനേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നഷ്ടങ്ങളെ ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം അതിനു വേണ്ടി ഒരു സഹവർത്തിത്വം ഒരുമിച്ച് നീക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുതൽ അത് രണ്ട് മാസം വരെയൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ വീണ്ടും ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും ആ അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കൈവരുന്നവരെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഉറപ്പായും ഈ നഷ്ടങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും സഹായിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ് അനുഭവിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല സഹായിക്കുന്നവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാതെ നിങ്ങളെ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ അത് മിതത്വം പരസ്പരം സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് സഹായം പിന്നെ സഹായം വേണം എന്നുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കുക അതിന് ഒട്ടും അമാന്തം കാണിക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ തിരക്കേറിയ സമയം നമ്മുടെ പീപ്പിൾ ടി കൂടെ സഹകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തകാലത്തെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാനസിക സഹായം എപ്രകാരം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കുന്ന വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ